Excellent. I am Ravi Kumar, PGD in Economics. As you are aware, we have the CBSE dates announced in the exam. I am going to talk about this in class 12 economics. So, class 12 economics. If you want to talk about it, you will be afraid of it. There are two different parts of economics. Macroeconomics and Indian economic development. நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம நிறைய பேர் பண்ணாத ஒரு விஷயம் இது வந்து பண்ணியிருக்க மாட்டிங்க நிறைய பேர் சிலபஸை எத்தனை பேர் எடுத்து பார்த்துருக்கீங்க ஐ மீன் சிபிஎஸ்சி ரிலீஸ் பண்ண சிலபஸை எத்தனை பேர் எடுத்து பார்த்துருக்கீங்க இது ஃபஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் எடுக்கலை அப்படின்னா அதை எடுத்து பாருங்கள் முதல்ல தட் கிவ்ஸ் அஸ் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம எப்படி இந்த எக்ஸாமை வந்து அணுகணும் அப்படின்றதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே வந்து சிலபஸை பார்க்கறது மட்டும்தான் ரைட் இப்போ இந்த வீடியோ எதை பற்றி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா தெர் ஆர் த்ரீ ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஒன்று சார் நான் நல்லாவே படிப்பேன் ஐ வாண்ட் டு ஸ்கோர் சென்டப் அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்கோர் சென்டம் பட் ஒரு டீசெண்ட் ஸ்கோர் எனக்கு வேணும் ஒரு செவன்ட்டி வேணும் எயிட்டி வேணும் அந்த ஆஸ்பெக்டில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் தேர்ட் நிறையா பேர் எதிர்பார்க்குற ஆஸ்பெக்ட் இதில் எப்படியாவது நான் பாஸ் பண்ணி கிளியர் பண்ணால் மட்டும் போதும் ஸோ இந்த மூணு ஆஸ்பெக்ட் தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட் ஒன் சென்டம்க்கு என்ன பண்ணணும் செகண்ட் ஒன் ஒரு டீசெண்ட் ஆவரேஜ் ஸ்கோர் எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அண்ட் தேர்ட் ஃபைனல் எப்படி இந்த எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணுறது பாஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்றதும் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ரைட் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலான்னு நினைக்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டே உங்கள்கிட்ட ஒன்று சொன்னேன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தி சிலபஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சிலபஸ் எடுக்கும் போது இப்போ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரியும் பார்ட் ஏ மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் பார்ட் பி இந்தியன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இப்படி தான் உங்கள் கொஷின் பேப்பர் செட் ஆகியிருக்கும் பார்ட் ஏ நம்ம பார்க்குறப்போ இட் இஸ் ஃபார் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் அண்ட் பார்ட் பி நம்ம பார்க்குறப்போ ஐ மீன் இந்தியன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பார்க்குறப்போ இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபார் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் புட் டுகெதர் எயிட்டி மார்க்ஸுக்கு நம்மளுடைய இந்த பேப்பர்ஸ் இருக்கும் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் த கிரைட்டீரியா ஃபஸ்ட்டு கிரைட்டீரியா பார்ட் ஏல என்னென்ன சார் இருக்குது மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸில் என்னென்னலாம் இருக்குது இப்போ உங்கள் சிலபஸை பாருங்கள் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் சாப்டர் ஒன் நேஷ்னல் இன்கம் அண்ட் ரிலேட்டட் அக்ரிகேட்ஸ் இது தான் உங்களுடைய சாப்டர் ஒன் அண்ட் சாப்டர் டூ இட் இஸ் மணி அண்ட் பேங்கிங் சாப்டர் த்ரீ இட் இஸ் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சாப்டர் ஃபோர் கவர்மெண்ட் பட்ஜெட் அண்ட் தி எக்கனாமி அண்ட் சாப்டர் ஃபைவ் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் இது தான் நம்மளுக்கு சிபிஎஸ்சியில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அஞ்சு சாப்டர்ஸ் இந்த அஞ்சு சாப்டர்ஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் வரப்போகுது இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்பிளிட் அப் ஐ மீன் சாப்டர் வைஸ் எவ்வளோ ஸ்பிளிட் அப் இருக்க போகுது எத்தனை த்ரீ மார்க் வரும் ஒரு ஒரு சாப்டர்லையும் ஒன் மார்க் எத்தனை வரும் த்ரீ மார்க் எத்தனை வரும் ஃபோர் மார்க் எத்தனை வரும் அண்ட் சிக்ஸ் மார்க்ஸ் எத்தனை வரும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் ரொம்ப முக்கியம் வி கேன் கால் இட் அஸ் தி ப்ளூ பிரிண்ட் ஆஃப் திஸ் பேப்பர் இப்போ லெட் மீ கம் டு தி ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நான் இப்போ ஃபஸ்ட் கிரைட்டீரியா வந்து சப்ஜெக்ட் பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதில் ஃபஸ்ட் சாப்டர் ஒன் நேஷ்னல் இன்கம் அண்ட் ரிலேட்டட் அக்ரிகேட்ஸில் எத்தனை மார்க்ஸ் வரப்போகுது அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் த டோட்டல் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் ஃப்ரம் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் டென் மார்க்ஸ் இதுலேருந்து வரப்போகுது எத்தனை மார்க்ஸ் டென் மார்க்ஸ் ரைட் இதில் எப்படி சார் வரும் கொஷின்ஸ் எப்படிலாம் சார் இருக்கும் ஒன் மார்க்கில் எத்தனை இருக்கும் த்ரீ மார்க்கில் எத்தனை இருக்கும் ஃபோர் மார்க்கில் எத்தனை வரும் அண்ட் சிக்ஸ் மார்க்ஸில் எத்தனை வரும் நம்ம பார்க்குறப்போ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சாப்டர்லேருந்து டென் மார்க்ஸ் வரப்போகுது ஸோ ஒன் மார்க் எத்தனை பாசிபிலிட்டி இருக்குதுன்னா ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் ஒன் மார்க் ரைட்டுங்களா ஒரு பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஒன் மார்க் ஒன் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் அ த்ரீ மார்க் கொஷின் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் மார்க் கொஷின் இப்போ இந்த சாப்டர் ஒன் நம்ம சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி புரிஞ்சுக்கும் இந்த சாப்டர் ஒன் வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக் மார்க்ஸ் நிறையா இருக்குது ரெண்டு மூணு மெத்தட் இருக்குது ஐ மீன் நேஷ்னல் இன்கம் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு மூணு மெத்தட் இருக்குது வேல்யூ ஆடட் மெத்தட் இன்கம் மெத்தட் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் இந்த மூணு மெத்தட்லேருந்து ஒரு மெத்தட் வந்து ஆர் இந்த ப்ராப்ளம்ஸில் ஒன்று வந்து டெஃப
வில் பி லைக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இப்போ ஸ்டாக்னா என்ன ஃப்ளோனா என்ன இல்லை வந்து ஒரு ஐட்டம் கொடுத்துட்டு கேட்டகரைஸ் திஸ் அஸ் ஃபைனல் குட்ஸ் ஆர் இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் இப்படி இந்த கொஸ்டின் இருக்கலாம் ரைட் அண்ட் ஒன் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் எம்சிக்யூவா எம்சிக்யூவா இருக்கும் ரைட் ஸோ இதுதான் இந்த பத்து மார்க்குக்கான ஸ்பிளிட் அப் ஃப்ரம் சாப்டர் ஒன் இப்போ நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணி சாப்டர் டூ போகிறப்போ இது ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் நீங்கள் மார்க் நான் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் ஐ மீன் மணி அண்ட் பேங்கிங் இந்த சாப்டர் வந்து நீங்கள் காயின் பண்ணலாம் இதுலேருந்து நான் கண்டிப்பாக இந்த மார்க் எடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்கான மார்க் ஸ்பிளிட் அப் எவ்வளோ அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் சாப்டருக்கு மணி அண்ட் பேங்கிங்க்கு இட் இஸ் ஃபார் சிக்ஸ் மார்க்ஸ் சிக்ஸ் மார்க்ஸ் வரப்போகுது இதுலேருந்து ஸோ இதில் நம்ம பர்டிகுலர் டாபிக்ஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் இதுலேருந்து தான் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் அதுலேருந்து நிறையா கொஷின்ஸ் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஷின் பார்க்கும் போது இதுலேருந்தே மேக்ஸிமம் கொஷின்ஸ் நம்மளுக்கு வந்திருக்கும் இப்போது மணி அண்ட் பேங்கிங் இப்போ மணி பேங்கிங் தனியாக பிரித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மணி சாப்டரில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஒரு டூ இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பாக்டர் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் பாக்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஹவு டிட் மணி ஓவர் கம் தி லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் பாக்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்த கொஷனில் ஒரு ஆறு டாபிக்ஸ் இருக்கும் எப்படி வந்து இது ஓவர் கம் பண்ணிச்சு மணி வந்து எப்படி பாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்சிலேருந்து நம்மளை மீட்டு கொண்டு வந்தது எப்படி ஓவர் கம் பண்ண வச்சதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது ஆறுமே கேட்க மாட்டாங்க இதில் ஏதாவது ஒன்று கேட்பாங்க ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் இப்போ ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூனா என்ன இப்போ மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச்னால் என்ன இப்படி கேட்பாங்க இதுலேருந்து இன்னொரு கொஷின் நம்ம பார்க்கும் போது சாப்டர் ஐ மீன் இந்த மணி சாப்டர்லேயே பார்க்கும் போது மெஷர்ஸ் ஆஃப் மணி சப்ளை அப்படின்ற கொஷின் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் அண்ட் இதை விட்டுட்டு நம்ம பேங்கிங் வந்தோம் அப்படின்னா பேங்கிங்கில் வந்து ரெண்டு கொஷின்ஸ் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸாக இருக்கலாம் ஒன்று ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கமர்ஷியல் பேங்க் அண்ட் இன்னொரு கொஷின் கிரெடிட் மல்டிப்ளையர் ஆர் மணி மல்டிப்ளையர் இந்த ரெண்டுலேருந்து ஒன்று நம்ம ஒரு கொஷினாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இப்போது நான் ரீவிசிட் பண்ணுறேன் திரும்ப பேங்கிங் சாப்டரில் ரெண்டு கொஷின் ஒன்று வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் பேங்க் செகண்ட் கொஸ்டின் கிரெடிட் கிரியேஷன் ஆர் மணி கிரியேஷன் இந்த ரெண்டில் ஒன்று கன்ஃபார்ம் அண்டு இது ரெண்டுத்துலேயும் பிரைட்டஸ்ட் பாசிபிலிட்டி எதுக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் போது நான் சொன்ன ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் பேங்க்லேருந்து ஒரு கொஷின் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கலாம் இப்போ நான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ரீவிசிட் பண்ணிடுறேன் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் மணி சப்ளை அண்ட் கிரெடிட்ன்ற ஒரு பர்டிகுலர் டாப்பிக்குள்ளே நீங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் படிச்சுருப்பீங்க ரெப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் பேங்க் ரேட்னா என்ன ஸோ இந்த கொஸ்டின் தான் அதில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ரைட் ஸோ இந்த இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் இஸ் ஃபார் சிக்ஸ் மார்க்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம சாப்டர் யூனிட் த்ரீ அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் யூனிட் த்ரீ வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இதுலேருந்து எத்தனை மார்க் வரும்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் ஃபார் டுவெல் மார்க்ஸ் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸில் மேக்ஸிமம் மார்க் இந்த பர்டிகுலர் யூனிட்லேருந்து தான் வரும் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்லேருந்து டுவெல் மார்க்ஸ் ஸ்பிட் அப் கேட்டிங்க அப்படின்னாக்கா டூ ஃபோர் மார்க் கொஷின் அண்ட் ஃபோர் ஒன் மார்க் கொஷின் ஸோ புட் டுகெதர் எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெல் மார்க்ஸ் நம்மளுக்கு வரப்போகுது இப்போது ஸ்பிளிட் அப்பை சொல்லிட்டேன் என்னென்ன கொஷின்ஸ் வரும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தாக்கா காம்பனன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் டிமேண்ட் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஃபோர் மார்க்கில் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அது மாதிரி அக்ரிகேட் சப்ளை ஒரு கொஸ்டின் லீஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்னாலும் இது நீங்கள் படிச்சுக்கிறது நல்லது அண்ட் டெரிவேஷன் ஆஃப் சேவிங் கர்வ் ஃப்ரம் கன்சம்ஷன் கர்வ் இல்லை கன்சம்ஷன் கர்வ் ஃப்ரம் சேவிங் கர்வ் இது ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸ்போஸ்ட் அண்ட் எக்ஸாண்ட் சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ்போஸ்ட் அண்ட் எக்ஸாண்ட் சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இதை தாண்டி நம்ம வரும்போது நான் முன்னாடியே சொன்னேன் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துடும் ஈக்குவேஷன் ப்ராப்ளம் ஒன்று வந்துடும் கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இல்லை சேவிங் ஃபங்க்ஷன் வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துடும் இதுக்கப்புறம் தியரி கொஷின் நம்ம பார்க்க போனாக்கா ஏடிஏஎஸ் அப்ரோச் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அக்ரிகேட் டிமேண்ட் அண்ட் அக்ரிகேட் சப்ளை அப்ரோச் இஃப் ஏடி இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஏஎஸ் வாட் ஆர் ஆல் தி கான்சிக்வன்சஸ் அத
இல்லை வாட் ஆர் ஆல் த பாசிபிள் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏபிசி ஏபிஎஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் ஒன் மார்க்கில் வரலாம் ஸோ புட் டுகெதர் இந்த டுவெல் மார்க்ஸ் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அண்ட் மூவிங் அவே ஃப்ரம் திஸ் யூனிட் யூனிட் ஃபோர் கவர்மெண்ட் பட்ஜெட் அண்ட் தி எக்கனாமி இது நான் ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர்னு சொல்லுவேன் நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இந்த சாப்டர் அது சாப்டர்லேருந்து வரக்கூடிய சிக்ஸ் மார்க்ஸை நீங்கள் செக்யூர் பண்ணிடலாம் இந்த சாப்டர்லேருந்து டோட்டலாக சிக்ஸ் மார்க்ஸ் வரப்போகுது இட் இஸ் கோயிங் டு பி உங்கள் சாம்பிள் பேப்பர் வச்சு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கும் போது இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ சிக்ஸ் மார்க் கொஷன் ஒன் மார்க்கோ இல்லை ஃபோர் மார்க்கோ த்ரீ மார்க்கோ கிடையாது சிக்ஸ் மார்க் கொஷன் ஸ்பிளிட் அப்பில் வரும் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இல்லை த்ரீ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் இப்படி தான் இந்த சாப்டர்லேருந்து கொஸ்டின் வரும் இதில் கொஸ்டின் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னாக்கா அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் பட்ஜெட் ஒரு ஏழு அப்ஜெக்டிவ் இருக்கும் அந்த ஏழு அப்ஜெக்டிவில் ஒரு நாலு அப்ஜெக்டிவ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க லைக் வாட் யூ கால் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் அன் எக்கனாமி இது குரோத்து இதெல்லாமே நீங்கள் நல்லாவே பார்த்துக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் என்ன வரலாம் அப்படின்னாக்கா ஒரு ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ப்ரைமரி டெஃபிசிட் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் அண்ட் ரெவன்யூ டெஃபிசிட் இந்த மூணு டெஃபிசிட்டில் இன்னும் காயின் பண்ணி சொல்லுங்கள் அப்படின்னா ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்னுடைய ப்ராப்ளம் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் நம்ம and uh, by surplus budget deficit budget and uh, balanced budget idilende nama edir paakalam questions one or two questions edir paakalam uh, and or item kuduthu idu vande revenue uh, revenue concept ah illa vande uh, capital concept ah abadi nammala kekalam i mean revenue expenditure ah illa capital expenditure ah illa revenue receipts ah capital receipts ah ipo disinvestment pandranga அது வந்து என்ன ரெசிப்டில் வரும் ரெவன்யூ ரெசிப்டில் வருமா இல்லை கேபிட்டல் ரெசிப்டில் வருமா இந்த டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்றது கேபிட்டல் ரெசிப்ட் நம்ம கவர்மெண்ட் ஏதோ ஒரு அசட் பப்ளிக் செக்டாக இருக்குது அதுலேருந்து வரக்கூடிய இன்கம் ரைட் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் இதுலேருந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ டோட்டலி டோட்டலி இட் இஸ் ஃபார் சிக்ஸ் மார்க்ஸ் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம வெளில வந்து அடுத்த சாப்டர் பார்க்கும் போது பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் இதுலேருந்து ஒரு சிக்ஸ் மார்க் வரப்போகுது இதனுடைய ஸ்பிளிட் அப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஒன் த்ரீ மார்க் கொஷின் அண்ட் த்ரீ ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் இப்படி தான் இந்த ஸ்பிளிட் அப் இருக்கும் ஓகே சார் இப்போது இதில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் என்னென்ன சார் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்னுடைய காம்பனன்ஸ் ஐ மீன் கரண்ட் அக்கௌண்ட் அண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஒரு ஐட்டம் கொடுத்து இது கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் வருமா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் வருமா இப்படி ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக உங்களை கேட்பாங்க and apart from this idhila innoru topic undu irukku foreign exchange market appdin solittu idhila neenga already padichirupinga depreciation currency depreciation na enna appreciation na enna appdin solittu ana indha chapter la endha nam eppadi question edhir paakalam na oru application question na nam edhir paakalam ipo currency vandu depreciate a irukku what will be the implication on export or what will be the implication of on import appdinra question nam kandippa edhir paakalam இதில் இந்த இன்னும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் என்னென்னு சொல்லி கேட்டாக்கா டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் மூணு டைப்ஸ் இருக்குது ஃபிக்ஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் சிஸ்டம் ஃப்ளெக்சிபிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் சிஸ்டம் ஆர் ஃப்ளோட்டிங் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் சிஸ்டம் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் மேனேஜ்டு ஃப்ளோட்டிங் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் சிஸ்டம் இதுலேருந்து நம்ம ஒரு கொஷின் எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் கைன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கூட ஒரு கொஷின் இருக்குது இதில் இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட்டில் கைன்ஸ்ன்னு சொன்னால் ரெண்டே ரெண்டு தான் ஸ்பாட் மார்க்கெட் அண்ட் ஃபார்வர்ட் மார்க்கெட் பட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நம்ம எதுக்கு படிக்கலாம் எதை எதை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி படிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த சாப்டரில் காம்பனன்ஸ் காம்பனன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்குது எதா ஒரு காம்பனண்ட்டை கொடுத்து கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதே காம்பனண்ட்டு கிரெடிட்டில் வருமா டெபிட் சைடில் வருமா அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸில் கம்ப்ளீட்டாக ஃபார்ட்டி மார்க்ஸுக்கு ஸ்பிளிட் அப் கொடுத்துருக்கேன் எந்தெந்த சாப்டர் யூனிட்லேருந்து எவ்வளோ வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் and we have also discuss some a uh, uh, few important questions ma expect pan- pan- panna kodiya questions i na ungalku solliruken ipo na vande ungalku five chapters na solliruken eppadi marks irukum evlo split up irukum etna one mark irukala etna three mark irukala etna four mark irukala ipo na sonna ella split up undu eppadi nam analyze pannirukom appadina ka cbse release panna sample paper lendra eduthukom i mean 2023 24 sample paper lendra eduthukom I mean, I mean, I mean, I mean, I mean, ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இதை ஸ்டிக் ஆன் பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம நம்புகிறோம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின் பேப்பர் வரும் ரைட் ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் நான் இப்போது உங்களுக்கு முடிச்சுட்டேன் கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் பார்ட் இந்தியன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இது
நீங்கள் டிவியில் என்ன பார்க்குறீங்களோ அதை பற்றி பேச போகிறோம் இல்லை அக்ரிகல்ச்சரை பற்றி பேச போகிறோம் இல்லை நீங்கள் அன்றாடம் பார்க்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் நியூஸ் இதை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் சைனாவை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவை பற்றி பேச போகிறோம் இல்லை பாகிஸ்தானுடைய எக்கனாமி எப்படி இருக்குன்னு பேச போகிறோம் ஓவரால் நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம ப்ரிப்ரேஷனாலும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வி கேன் மேக் இட் ஆன் ஆர் ஓன் ஸோ இந்த ஐடி பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் எப்படி மார்க்ஸ் லிட்டப் இருக்கும்னு நம்ம பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த ஃபார்ட்டி மார்க்ஸை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாகவே எடுத்துடலாம் மேக்ரோவில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இப்போ நிறையா படிக்க வேண்டியது இருக்குது நீங்கள் கான்செப்ஷுவலாக நிறையா படிக்கணும் ஆனால் இந்த இந்தியன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டில் அந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக் டாபிக்ஸ் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் ஆல்ரெடி படித்தது டென்த்தில் படித்தது லெவன்த்தில் படித்தது இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் ஐடியா எடுத்து படிச்சுக்கிட்டது இது எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ணி இந்த இந்தியன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டை நம்ம ரொம்ப என்ன சொல்லலாம் ஈஸியாக நீங்கள் எழுதிடலாம் இப்போது ஸ்ட்ரைட் எதை வெல்கம் டு த பாயிண்ட் இப்போ வந்து இதில் நீங்கள் சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் எடுத்து வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இதில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் இந்த என்னவா கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா டெவலப்மெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம் சின்ஸ் நைன்டீன் அப்படின்ற டாபிக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பர்டிகுலர் டாபிக் உள்ள நம்ம என்சிஆர்டி புக்கில் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி மூணு இன்பில் டாபிக்ஸ் மூணு சாப்டர்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட் சாப்டர் இந்தியன் எக்கனாமி ஆன் தி ஈவ் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் டியூரிங் தட் இஸ் ஆஃப்டர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கில் செகண்ட் சாப்டர் வந்து இருக்கும் அண்ட் தேர்ட் சாப்டர் எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் நைன்டீன் ஆர் நம்ம லிபரலைசேஷன் ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஆர் குளோபலைசேஷன் ஆர் நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி நீங்கள் சாப்டர் த்ரீயில் படிச்சுருக்கீங்க இந்த மூணு சாப்டரும் சேர்த்து தான் சிபிஎஸ்சி எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து இதுக்கு எவ்வளோ மார்க் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா டுவெல் மார்க்ஸ் கொடுக்குறாங்க டுவெல் மார்க்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துடலாம் டுவெல் மார்க்ஸை ரொம்ப பாயிண்டட் அவுட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் டுவெல் மார்க்ஸ் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் இது ஸ்பிளிட் அப் எப்படி இருக்கலாம் நம்ம சாம்பிள் பேப்பர் வச்சு அனலைஸ் பண்ணும் போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் லைக் டூ ஒன் மார்க் கொஷன் ஒன் த்ரீ மார்க் கொஷன் அண்ட் ஒன் சிக்ஸ் மார்க் கொஷன் நீங்கள் கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸு ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ குட் டுகெதர் டுவெல் மார்க்ஸ் நம்மளுக்கு வந்துடும் சரி சார் இப்போ இந்த டுவெல் மார்க்ஸில் வந்து என்னென்ன சார் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது சாப்டர் ஒனில் சில இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் இருக்குது சாப்டர் டூவில் சில இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் இருக்குது அண்ட் சாப்டர் த்ரீயில் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் இருக்குது சாப்டர் ஒனில் நம்ம என்ன கொஷின் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னாக்கா அக்ரிகல்ச்சர் பற்றின ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் அதாவது பிரிட்டிஷர்ஸ் ரூல் அப்போ இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இந்தியன் எக்கனாமினாலே நம்ம கண்டிப்பாக அக்ரிகல்ச்சர் பற்றி தான் பேசணும் ஏன்னா நம்ம கண்ட்ரி இட்ஸ் மெயின்லி பேஸ்ட் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ இதை பற்றின ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக இருக்கும் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்மளுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பிரிட்டிஷர் காலத்தில் எப்படி இருந்தது அப்படின்றது நிச்சயமாக ஒரு ஒன் மார்க் கொஷின் இல்லையாவது நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் இதை தவிர்த்து என்ன கொஷின்ஸ் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் கேட்டிங்கன்னா டூ ஃபோல்டு மோட்டிவ் அப்படின்ற ஒரு கொஷின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் அதாவது பிரிட்டிஷர்ஸ் how did they uh, deindustrialize our indian economy abindra or question edir paakalam illa vande zamindari system abindra or question nam edir paakalam in the first chapter la second chapter la nam paakumbodhu that is during uh, after i mean after independence 1950 la inda 1990 varaiyum eppadi irundathu abin nam paaka pora po ungalku already theriyum inda nam prime minister appo inda prime minister jawarlal nehru or ப்ரோக்ராம் கொண்டு வர அதாவது ஃபைவ் இயர் பிளான் அதை பற்றின ஒரு கொஷின் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஃபைவ் இயர் பிளானை பற்றின ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக இருக்கும் அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் அண்ட் ஃபைவ் இயர் கோல்ஸ்லேருந்து ஒரு கொஷின் நம்மளுக்கு அதில் நம்ம ஒரு ஃபோர் கோல்ஸ் இருக்கும் குரோத்து செல்ஃப் ரிலையன்ஸு அப்புறம் ஈக்விட்டி அப்புறம் மாடர்னைசேஷன் இந்த நாலுலேருந்து ஏதாவது ஒன்றை கொடுத்து உங்களே எழுத சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக நாலை பற்றியும் கேட்க போகிறது கிடையாது நாலுலேருந்து ஏதாவது ஒன்று உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் அண்டு இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி ரெசல்யூஷன் ஒரு சட்டம் கொண்டு வராங்க ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வராங்க அந்த ஆக்ட்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் ஒரு சில கொஷின்ஸ் நம்மளுக்கு கேட்கலாம் அண்டு டியூரிங் திஸ் பீரியட் அக்ரிகல்ச்சர் எப்படி இருந்ததுன்னு நம்ம சொல்லிட்டு வர்றப்போ இதில் ஒரு முக்கியமான கொஷின் இருக்குது பாருங்கள் க்ரீன் ரெவல்யூஷன் நம்ம க்ரீன் ரெவல்யூஷன் எப்போ நடக்குது நைன்டீன் சிக்ஸ்டிலேருந்து நைன்டீன் செவன்டி வரையும் நடந்தது இந்த
அண்ட் ஃபாரின் செக்டார் ரீஃபார்ம்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் இதில் இதுக்குள்ள ஒரு கொஷின் தான் வந்து ஃபினான்ஷியல் செக்டார் ரீஃபார்மில் சேஞ்ச் இன் ரோல் ஆஃப் ஆர்பிஐ அப்படின்ற கொஷின்லாம் உங்களை இன்டெப்தாக நம்மளை கேட்கலாம் இதை நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக படிக்க வேண்டிய டாபிக் இந்த பர்டிகுலர் தேர்ட் சாப்டர் நைன்டீன் இதில் வந்து இன்னொரு கொஷின் வந்து ஐ மீன் லைக் டீமானிட்டைசேஷன் பற்றின ஒரு கொஷின் வரலாம் ஜிஎஸ்டி பற்றின ஒரு கொஷின் வரலாம் அதாவது இன்டெரக்ட் டாக்ஸில் இந்த ஜிஎஸ்டி பற்றி வரலாம் ஒரு கொஷின் வரலாம் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இதுலேருந்து ரைட் இந்த பர்டிகுலர் த்ரீ சாப்டர்ஸை நம்ம இப்போ முடிச்சாச்சு கம்மிங் டு தி நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் என்சிஆர்டியில் என்ன இதுக்கு பேர் கொடுக்குறாங்கன்னா கரண்ட் சேலஞ்சஸ் ஃபேசிங் தி இந்தியன் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாப்பிக்குள்ளே இந்த நாலு சாப்டரையும் கொண்டு வராங்க எத்தனை மார்க் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறப்போ ட்வெண்ட்டி டூ மார்க்ஸ் இதுலேருந்து இந்த ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இந்த ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் சொல்கிறப்போ நம்ம சாப்டர் வைஸ் இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர்த்து சாப்டர் ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் ஃபிஃப்த்து சாப்டர் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் சிக்ஸ்த்து சாப்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் செவன்த்து சாப்டர் சஸ்டைனபிள் டெவலப் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ மார்க்ஸ் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் நான் நல்லா கதை எழுதுவேன் அப்படின்னா உங்களுக்கான டாபிக்ஸ் தான் இந்த நாலு டாபிக் சாப்டர் ஃபோர் டு செவனில் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி டுவெண்ட்டி டூ மார்க்ஸ் இருக்குது இந்த டுவெண்ட்டி டூ மார்க்ஸ்க்கான ஸ்பிட் அப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபைவ் ஒன் மார்க் கொஷின் ஒன் த்ரீ மார்க் கொஷின் டூ ஃபோர் மார்க் கொஷின் அண்ட் ஒன் சிக்ஸ் மார்க் கொஷின் நான் சிக்ஸ் மார்க் கொஷின் சொல்கிறப்பெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இது கம்ப்ளீட் சிக்ஸ் மார்க் கொஷின்லாம் இருக்க போகிறது கிடையாது இட் ஷூ இட் இஸ் கோயிங் டு பி எ ஸ்பிளிட் அப் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இல்லை டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ இல்லை ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இப்படி தான் அந்த ஸ்பிளிட் அப் இருக்கும் மெஜாரிட்டி நம்ம எப்படி எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னா த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீயாக நீங்கள் இந்த கொஷின்ஸை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் இன்னொன்று சாம்பிள் பேப்பரில் கொடுத்த மாதிரி ஒரு கொஷின் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்லேருந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் கேஸ் ஸ்டடி கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் ரைட் இப்போது நம்ம டாபிக் வைஸ் டாபிக் வைஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஐ மீன் சாப்டர் வைஸ் என்னென்ன கொஷின் இம்பார்ட்டன் கொஷின் நம்ம பார்க்கலாம் சாப்டர் ஃபோர் ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன்லேருந்து என்ன கொஷின் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னாக்கா நிறையா கொஷின்ஸ் இருக்குது நம்ம நிறையா படிக்க போகிறது நான் சொல்ல போகிறது கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்த்துருவோம் சோர்சஸ் ஆஃப் ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இந்த ரெண்டு கொஷின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் அண்ட் இதில் இன்னொரு கொஷின் நம்ம ரீசெண்டாக எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னாக்கா எஜுகேஷன் செக்டார் க்ரோத் எப்படி இருக்குது இப்போ என்சிஆர்டி பற்றி கேட்கலாம் ஹையர் எஜுகேஷன் பற்றி கேட்கலாம் ஏஐசிபி பற்றி கேட்கலாம் இந்த கண்டென்ட் எல்லாமே உங்கள் என்சிஆர்டியில் இருக்குது இதை பற்றின ஒரு கொஷின் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் பட் டூ இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் என்னென்னா சோர்சஸ் ஒரு கொஷின் ஐ மீன் சோர்சஸ் ஆஃப் ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இந்த ரெண்டு கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் அண்ட் இதை தவிர்த்து ஹியூமன் கேபிட்டலுக்கும் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஃபிசிக்கல் கேபிட்டலுக்கும் ஹியூமன் கேபிட்டலுக்கும் என்ன வித்தியாசம்ன்ற கொஷின்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் டிஃப்ரென்சியேஷன் வரும் இதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் நிறையா கொஷின்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இருக்குது நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன அப்படின்னா ரூரல் கிரெடிட் நான் என்னென்னு கேட்பாங்க ரூரல் கிரெடிட்டில் இப்போது இன்ஸ்டிடியூஷ்னல் சோர்சஸ் நான் இன்ஸ்டியூஷ்னல் சோர்ஸஸ்ன்னு நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்க அது கண்டிப்பாக இன்டெப்தாக படிச்சுக்கணும் அதுலேருந்து இதாக ஒன்று நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அண்டு கம்மிங் அவுட் ஆஃப் திஸ் இப்போ வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது ஏன்னா ரூரல் நம்ம பேசினாலே அது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா ரூரல் ஏரியானாலே அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் ஒன்று தான் இந்த கிரெடிட் அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங் சிஸ்டம் இது தவிர்த்த அடுத்த கொஷின் நம்ம பார்க்குறப்போ அக்ரிகல்ச்சர் டைவர்சிஃபிகேஷன் இந்த கொஷினை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் டோட்டல் பேப்பர்லேயே இந்த ஐடியில் அக்ரிகல்ச்சர் பற்றி நான் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர்லேயும் சொன்னேன் செகண்ட் சாப்டர்லேயும் சொன்னேன் இப்போ இங்கேயும் கொண்டு வர நம்ம இங்கேயும் எதிர்பார்க்கலாம் அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங் சிஸ்டம் அதாவது எப்படி இருக்குது இதில் வந்து ஒன்று அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங் எப்படி இருக்குன்னு ரெண்டாவது
ட்யூரிங் இந்த கொரோனா டைமுக்கு அப்புறம் நிறைய இந்த ஃபார்மல் செக்டாரில் இருந்தவங்க இன்ஃபார்மல் செக்டார் எடுத்து வராங்க இது எதனால் இந்த மாதிரி நடந்தது அப்படின்றத நீங்கள் ரீசன்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் எழுதணும் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் அந்த இதை தவிர்த்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் நம்ம பார்க்கும்போது லேபர் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன ஒர்க் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன ஒர்க்கர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் ரேஷியோனால் என்ன அப்படின்றத தான் நீங்கள் இந்த இதை கொஞ்சம் இந்த சேப்டரில் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் திஸ் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்டில் வரும்போது இது கொஞ்சம் நீங்கள் ஓனாகவே எழுதக்கூடிய டாபிக் தான் ஒன்றும் அந்தளவுக்கு பெருசாக படிக்க வேண்டிய டாப்பிக்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் நிஜ வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்க்குறத எழுத போகிறீங்க குளோபல் வார்மிங்னால் என்ன மாட்ரியல் ப்ரோட்டோக்கால்னால் என்ன அங்கே என்ன பேசுனாங்க அப்புறம் வந்து இந்த குளோபல் வார்மிங்னால் என்ன பிரச்சனைலாம் இங்கே இருக்குது இதெல்லாம் தான் நம்ம கேட்க போகிறோம் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ரிசோர்ஸஸ் டெவலப் ஆகிறதுல என்ன இருக்குது அதாவது கேரியிங் கெப்பாசிட்டினால் என்ன அப்சார்பிங் கெப்பாசிட்டினால் என்ன ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றது தான் இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் மோஸ்ட்டாக இதுலேருந்து அட்டன் பண்ணிடலாம் நீங்கள் ஓனாகவே எழுதுகிற மாதிரி தான் வரும் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் எனக்கு சொல்லுங்கள் சார்னா ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆஃப் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்ன்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இந்த டாப்பிக்கில் அதை நீங்கள் நல்லாவே பார்த்துக்கலாம் ரைட் இப்போது நம்ம இப்போது லாஸ்ட் டாப்பிக்கு வரோம் ஐ மீன் கரண்ட் டெவலப்மெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க இதில் எத்தனை மார்க் இருக்குது சார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் போது நான் சொன்ன மாதிரி இதில் எயிட் மார்க்ஸ் இருக்குது இந்த ஸ்பிளிட்டப் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஃபோர் மார்க் கொஷின் அண்ட் ஃபோர் ஒன் மார்க் கொஷின்ஸாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இதுதான் இப்போது இந்த சாப்டர் எயிட்லேருந்து இதில் என்னென்ன சார் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் அப்படின்னா இதில் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி எப்படி வரும் அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட ஒரு டேப்லர் காலம் கொடுத்து அந்த டேப்லர் காலம்லேருந்து அனலைஸ் பண்ணி எழுதுங்க அதாவது ஒரு ரேஷியோ கொடுத்து இன்ஃபேன் மார்டாலிட்டி ரேட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கொடுத்து மூணு கண்ட்ரிக்கு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கொடுத்து ரெண்டு இதை கம்பேர் பண்ணி எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஈஸியாக கேட்டுடலாம் இப்போ கம்பேர் பண்ணுறப்போ இது ரொம்ப ஈஸியான கொஷினாக மாறிடும் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அது டஃப்பான கொஷின் கிடையாது ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் அண்ட் இன்னொரு கொஷின் என்ன சார் என்ன சார் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னாக்கா சைனாவை பற்றி நம்ம பார்க்குறப்போ இன்றைக்கி அவங்களோட டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இதுக்கு காரணம் அப்படின்னா அங்கே இருந்த ஒரு மாவோன்ற ஒரு லீடர் அவர் சில ப்ரோக்ராம்ஸ் கொண்டு வராரு என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்படின்னாக்கா கிரேட் லீவ் ஃபார் வேர்ல்ட் கிரேட் பொலிட்டீரியன் கல்ச்சுரல் ரெவல்யூஷன் அண்ட் ஒன் சைல்டு பாலிசி இதெல்லாம் தான் அங்கே இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸாக இருக்கும் இந்த பாலிசி ஸ்டைனாவை பற்றி இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா டெஃபினட்டாக நீங்கள் இந்த சாப்டர்லேருந்து எயிட் மார்க்ஸையும் அட்டன் பண்ணிடலாம் ரைட் ஸோ புட் டுகெதர் இப்போ நான் ஐடியில் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் சொல்லி முடிச்சுட்டேன் இப்போது நம்ம டோட்டலாக நம்ம பார்த்தாச்சு எயிட்டி மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாச்சு நான் சில கொஷின்ஸும் உங்களுக்கு சொன்னேன் மேக்ரோவில் பேசும்போது சாப்டர் வைஸ் சில கொஷின்ஸ் சொன்னேன் அண்ட் இந்தியன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்லேயும் சில கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு சொன்னேன் நான் சொன்னது வந்து பேசிக் கொஷின்ஸ் இப்போ அதில் ஸ்டிக் ஆன் பண்ணுங்கள் பேசிக் கொஷின்ஸ்ன்றது அண்டர்லைன் பண்ணி ஸ்டிக் ஆன் பண்ணுங்கள் மோஸ்ட்டாக கொஷின் பேப்பரில் இந்த எல்லா கொஷின்ஸுமே வந்துடும் இப்போ நம்ம எப்படி இது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது சார் நான் இன்னும் ஸ்டார்ட்டே பண்ணலை சார் எப்படி சார் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இல்லை சார் நான் ஓரளவுக்கு போயிட்டேன் நான் எப்படி இந்த கண்டென்ட்மாக எடுத்துகிட்டு வரதுன்னா நான் சொன்ன கொஷின்ஸை சாப்டர் வைஸ் முதல்ல முடிச்சுருங்க இந்தியன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டில் முடிச்சுருங்க உங்களுக்கு அது கம்ஃபர்டபுளாக இருந்ததுன்னா சாப்டர் ஐ மீன் பார்ட் பிஎஃப் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுருங்க இல்லை உங்களுக்கு மேக்ரோ தான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஃபஸ்ட் அப்படின்னா மேக்ரோ ஃபுல்லாக முடிச்சுருங்க ரெண்டு பார்ட் இருக்குது நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது ரெண்டு பார்ட்டு ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நான் சில பேர் நான் சொன்ன மாதிரி ஐடியில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க அவங்க பார்ட் பிஏ ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுருங்க சில பேருக்கு வந்து பார்ட் ஏ ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அவங்க பார்ட் ஏவை கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் கண்டென்ட்டுக்கு உள்ளே வாங்க நம்ம ரெண்டில் ஒன்றில் செம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஐதர் இந்தியன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்டில் இல்லை மேக்ரோவில் நம்ம செம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி என்னை பொறுத்தவரையும் இல்லை நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் பார்த்தவரையும் அவங்க எதை கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னா இந்தியன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டாக கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க இது நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நம்ம பார்த்தது ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் இது அதில் நான் சில கொஷின்ஸும் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இந்தந்த கொஷின்ஸாக
அதுலேருந்து எடுத்து பார்க்கும்போது நான் சொன்ன சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் எடுத்து வச்சு பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு நான் சொன்ன கொஷின்ஸ் அதில் இருக்கான்னு பார்த்து அதை ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிங்க நீங்கள் படிக்கும் போது இன்னும் சில கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு இம்ப்ரவைஸ் பண்ணலாம் ஓ இது ரிலேட்டட் கொஷினாக இருக்குது இப்போ நான் ஒரு கொஷின் நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து க்ரீன் ரெவல்யூஷன் பற்றி கேட்பாங்கன்னு தான் நான் சொன்னேன் ஆனால் கொஷின் பேப்பரில் க்ரீன் ரெவல்யூஷனில் எந்த பார்ட்டை கேட்குறாங்க அதெல்லாம் நிறையா ட்விஸ்டட் கொஷின்ஸ் இருக்கலாம் அதை எடுத்து வச்சு நீங்கள் பார்க்கணும் நான் டாபிக் தான் சொன்னேன் எக்ஸாக்ட் கொஷினாக நான் சொல்லலை ஸோ இது ஒன் ஆஃப் தி ஆஸ்பெக்ட் இது ஐஇடியில் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது சரி சார் மேக்ரோ லெனஸ் பார்க்கணும் நான் சொன்ன கொஷின்ஸில் மேக்ஸிமமாக கவர் ஆகிடுச்சு இன்னும் சில கொஷின்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கலாம் நான் கொஷின் வைஸ் சில கொஷின்ஸ் நான் மிஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த கொஷின்ஸ் நீங்கள் சாம்பிள் பேப்பர் எடுத்து வச்சு பார்க்கும்போது ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஷின் எடுத்து வச்சு பார்க்கும்போது உங்கள் கண்ணுக்கு படம்லாம் நீங்கள் எடுத்து வச்சு அதை ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் சொன்ன கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையுமே முடிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் படிக்கும் போதே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது ரிலேட்டடாக இருக்கே இது படிக்கலாமே தோணும் அதையும் நீங்கள் படிக்கலாம் கொஷின் பேப்பர் அப்படி தான் இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி டேரக்ட் கொஷினாக இப்படியே வந்து உட்காருமா அந்த கொஷின் அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி இருக்கலாம் ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் அப்படியே டேரக்ட் கொஷினாக இருக்கலாம் இப்போ டூ ஃபோர்டு மோட்டிவே டேரெக்டாக கேட்டிருக்காங்க நான் திரும்பவும் டேரெக்டாக கேட்பாங்கன்னு நம்ம அச்சூவ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த விஷயத்தை நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டிக் ஆன் பண்ண வேண்டிய விஷயம் நீங்கள் நிறையா படிக்க 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 உங்களுக்கே தோணும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் இருக்குது அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் சாம்பிள் பேப்பர் எடுத்து வைங்க ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஷின் பேப்பர் ஒரு நாலஞ்சு பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் எடுத்து இதை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே இவங்க கிட்ட பேசிக் ஐடியா ஒன்று கிடச்சிடும் சரி சார் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் ஏதாவது கண்டென்ட் எனக்கு பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் இந்த கண்டென்ட் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இஃப் யூ கமெண்ட் ஆனிட்டு எனக்கு ஒரு கமெண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நான் அந்த கண்டென்ட் எடுத்து பேசுகிறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஹோப் Uh, this video would have been of great help to you right i thank uh, santosh kumar sir for giving me this great opportunity hope to see you all soon edha comment edha enak video particular ah venumna kindly comment thank you children bye